வணக்கம் என் பேர் ஆர்துவன் பேச்சுமுத்து நான் கலிஃபோர்னியாவில் சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாவில் இருக்கிறேன் இருபது ஆண்டுகளாக வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறோம் மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள தேசிய கல்விக் கொள்கை குறித்து உங்களோட கருத்து என்ன இப்போ எல்லாராலையும் விவாதிக்கப்பட்டு கொண்டும் பேசி பேசப்பட்டு கொண்டும் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான தலைப்பு வந்து நம்மளோட தேசிய கல்வி கொள்கை வந்து ரொம்ப குறுகிய கால அவகாசத்தில் நம்மளோட அரசாங்கத்திலிருந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒப்புதல் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸோ இதை வந்து நான் ஓரளவுக்கு படித்து பார்த்தேன் மற்ற நிறைய இதை பற்றிய காணொலிகளும் மற்ற நண்பர்களோட கலந்தும் பேசியும் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இது வந்து நமக்கு நன்மை அளிக்குமா இல்லை நமக்கு இது வந்து ஒரு தீமையாக தான் முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு பக்கமுமே வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாடு மாதிரியான ஒரு நல்ல வளர்ந்த ஒரு மாநிலம் இந்திய அளவில் வந்து நம்ம முக்கியமான எல்லா பரிமாணத்துலையும் நம்ம வந்து முன்னிலையில் இருக்கிறோம் வேலைவாய்ப்பு முன்னிலை முன்னிலையில் இருக்கிறோம் கல்வியிலையும் நம்ம வந்து முன்னிலையில் இருக்கிறோம் முன்னிலைனா ரொம்ப முன்னாடி போயிட்டோம் இன்னும் ஒரு கால் நூற்றாண்டு இருபத்தைந்து முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து தான் வந்து இந்தியாவோட மற்ற மாநிலங்கள் நமக்கு பின்னாடி இருக்கிற மாநிலங்கள் நம்ம வந்து தொட முடியும் ஸோ அப்படி இருக்கிறோம் வேலை வாய்ப்பாக இருக்கட்டும் சுகாதாரமாக இருக்கட்டும் எல்லா விதத்துலையுமே வந்து நம்ம முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல இருக்கிற நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை வந்து ஒரு எந்த ஒரு புதிய நன்மையும் கொண்டு வர மாதிரி தெரியல இதை நான் படித்த வரைக்கும் அதிகமாக தனியார் மயமாக்கல் வந்து பொருத்தப்படுற மாதிரி தெரியுது அதாவது இதுக்கு வந்து நிறையா ஃபண்டிங் தேவைப்படுது நிதி திரட்டல் தேவைப்படுது கவர்மெண்ட்டு வந்து இன்றைக்கி பத்து சதவீதம் அதாவது ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட்டில் வந்து பத்து சதவீதமாக கல்விக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறத வந்து இன்னும் ஒரு பத்து ஆண்டில் வந்து அதை இருபது சதவீதமாக ஆக்க முடியும் கூட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அது இப்போ கொடுத்துருக்கிற இந்த கல்விக் கொள்கையின் படி பார்த்தோம்னா இன்னும் நிறையா ஃபண்ட் தேவைப்படுது அதெல்லாம் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மூலமாகவும் மற்ற தனியார் நிறுவனங்கள் அல்லது தனியார் தனிப்பட்ட மனிதர்கள் அவங்க கொடுக்குற ஃபண்ட் மூலமாகவும் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த தனியார் அதே மாதிரி தனியார் மயமாக்கல் நடைபெறும் அப்படின்னு இப்போ தனியார் மயமாக்குதல் அப்படின்னாலே வந்து நமக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதை நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் எந்த அளவுக்கு வந்து தரம் குறைவாகவும் அதுக்கு அந்த அவங்க வசூல் பண்ணுற கட்டணம் அதிகமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை இன்னும் ஒரு மோசமான நிலைக்கு தள்ளி விட்டுரும் அப்படின்னா தோணுது இப்போ தமிழ்நாடு வந்து நம்ம கல்வியில் வந்து உள்ள அந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது முக்கியமாக சொல்ல போனால் அரசு பள்ளிகள் ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் இரண்டு கிலோமீட்டருக்கு மேல் எந்த குழந்தையும் போய் படிக்க வேண்டியதில்லை தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்தை கொண்டு வந்து அவ்வளோ புதிய பள்ளிகளை கட்டி வந்து நீதி கட்சியாக இருக்கட்டும் அல்லது அதுக்கப்புறம் வந்த காமராஜர் ஐயாவாக இருக்கட்டும் அவங்க செஞ்ச அந்த திட்டங்களும் மதிய உணவு திட்டங்கள் சத்துணவு திட்டங்கள் இலவச சீருடை இலவச புத்தகம் இந்த மாதிரியான நல்ல திட்டங்கள் நிறையா கொண்டு வந்து நம்மளை ஊக்குவித்து படிக்க வச்சுருந்தாங்க ஆனால் அது அது வந்து அரசு எடுத்து செஞ்சது அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து பல அழுத்தங்கள் காரணமாக நிறைய பேர் வந்து பிள்ளைகளை வந்து தனியார் மயமாக்கப்பட்ட பள்ளிகளில் படிக்க வைக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே வந்து அதிகமான ஒரு கட்டணம் செலுத்தி படிக்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் இன்னும் வருங்காலத்தில் இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் இருக்கும்போது சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து பிள்ளைங்கள் அந்த மாதிரியான தனியார் மயமாக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு தான் போய் படிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது அந்த தனியார் மயமாக்கல் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இப்போ தனியார் நிறுவனங்கள் தனியாரான ஆட்கள் கொடுக்குற பணத்தை வசூலித்து அதை அதை வந்து பராமரிக்கிறதுக்கும் அதை வந்து பகிர்ந்தளிக்கிறதுக்குமே ஒரு தனியார் நிறுவனம் வந்து பரிந்துரை செய்யப்படும் ஒரு அதானியோ ஒரு அம்பானியோ வந்து அந்த ஃபண்டெல்லாம் வாங்கி நான் வந்து எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான பரிந்துரைக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சில இதையும் நான் வந்து அதில் படித்தேன் அந்த பள்ளிவரங்களில் அதை இன்னும் சொல்ல போனால் நான் தமிழ்நாடு மாதிரியான இடங்கள் ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி போயிருக்கோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்த திட்டத்தில் வந்து அவங்க பல கட்டங்களாக 
ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல என்ன செய்வோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல வந்து இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த கல்வி தரம் எப்படி இருக்கும் அதாவது ஜிஇஆர் குளோபல் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்கும்னு அவங்க வந்து மதிப்பிடுறாங்கன்னா நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்ப ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுல எடுத்த புள்ளி வரத்தின் படி அந்த நம்மளோட யூனியன் கவர்மெண்ட் எடுத்த புள்ளி வரத்தின் படி என்ன சொல்லுதுன்னா தமிழ்நாடு ஏற்கனவே ஐம்பது சதவீதம் ஜிஆர் தாண்டிட்டோம் நம்மளோட குளோபல் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இஸ் ஆல்ரெடி அஹண்ட் இவங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுக்கு நாங்க இதை கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லும் போது கீழே வந்து நம்ம பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு வந்து செல வேண்டிய அந்த நிதியும் மற்ற கவனமும் வந்து எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து அளிக்கப்படும் நீங்களும் நானும் நம்ம அப்பா கட்டின அந்த வரிப்பணமும் அவங்க பட்ட கஷ்டமும் வந்து நம்மளோட வளத்தையும் நம்மளோட கல்வியையும் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்குது அப்படின்னா இனிமே அது எல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து அளிக்கப்படும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் நெல்லுங்க எல்லாரும் வரட்டும் கேட்சப் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான் இப்ப இருக்குது அப்படின்னு நான் வாழ்க்கையில வந்து தள்ளப்பட்டோம் நமக்கு வந்து நேரம் இல்லை நமக்கு எந்த ஒரு நம்ம சுற்றி நடக்கிற எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதை பத்தி நம்ம கண்டுக்கிறது இல்லை ஆனால் நம்ம எல்லாரும் நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறையையும் அதுக்கு அடுத்த தலைமுறையையும் இந்த கல்வி கொள்கை எப்படி பாதிக்கும் அப்படிங்கிறத மறந்துட்டு நமக்கு வந்து நேரம் இல்லை நம்ம வேலைக்கு போகணும் அல்லது வியாபாரத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேகத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம அறியாமல் நம்ம மேல் திணிக்கப்படும் இந்த புதிய கல்வி கொள்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளை வந்து ஒரு அறுபது எழுபது ஆண்டுகள் பின்னாடி தள்ளிவிட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல அடைந்த இந்த இலக்கை வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து அடைய அடையணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி எங்கேயும் போக வேண்டிய நம்ம வேகத்தை கட்டுப்படும் நம்ம எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டி அப்படியே பின்னாடி வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால எல்லாரும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து இந்த கல்வி கொள்கையை வந்து நம்ம எதிர்த்து நமக்கு இந்த மாதிரி கல்வி கொள்கை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய கருத்தை இந்த அரசாங்கத்தினுடைய அந்த இணையதளத்தில் போய் பதிவு செய்யணும் அப்படி எல்லாரும் பதிவு செஞ்சோம்னா இந்த மக்களாட்சியால் நடத்தப்படுகிற இந்த அரசு அதற்கு செவிசாய்ப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு நம்ம யாருமே ஒன்றுமே பேசாமல் என்னனாலும் நடக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தோம்னா இது வந்து அந்த இதை நடத்துவதற்கு அந்த அரசுக்கு நம்ம எல்லாரும் வந்து கண்ணு மூடி கையொப்பம் போட்டு கொடுத்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை உண்டாக்கி விட்டோம் அதனால் எல்லாரும் மறக்காமல் உங்களுடைய உங்களுடைய வாக்கை அல்லது உங்களுடைய சத்தத்தை வந்து இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தேசிய கல்வி கொள்கை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பாதகமாக இருக்கிறது என்பதை வந்து நம் நேர்கள் வந்து தெளிவாக அவர்கள் கருத்துக்களை எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் திரு ஆறு அவர்கள் நம் கடமை வந்து கருத்துக்களை சொல்வது மட்டும் இல்ல அதற்குரிய இணையதளத்தில் போய் பதிவு செய்ய வேண்டும் நாம் இதை பதிவு செய்யவில்லை என்றால் நம் இளைய தலைமையருக்கு நாம் செய்யும் துரோகமாக அமைந்துவிடும் என்பதை தெளிவாக அவர் பதிவு செய்கிறார்